அனைவருக்கும் வணக்கம் என்னோட ஃப்ரெண்டு ஒருத்தர் வந்துட்டு எதனா ஒரு பிசினஸ் பண்ணணும் ஒரு ஐடியா சொல்லுங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருந்தாரு அவருக்காக மட்டும் இல்லாம முதல்ல பிசினஸ்னா என்ன ஒரு பிசினஸ் ஸ்டார்ட் பண்றதுக்கு என்னென்ன ஃபார்மாலிட்டிஸ் எல்லாம் தேவை நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு இன்னைக்கு நிலைமைக்கு ஒரு கம்மியான முதலீட்டுல அதிகமா வருமானம் தர மாதிரி ஒரு பிசினஸ் என்னென்னலாம் இருக்கு அப்படின்றத பத்தி தான் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறோம் ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம் பிஸ்னஸ் அப்படின்னு சொல்லி எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னா த்ரீ கேட்டகரிஸ் இருக்கு அதாவது மூணு டைப் ஆஃப் பிஸ்னஸ் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா முதல்ல மேனுபேக்சரிங் ரெண்டாவது வந்துட்டு ட்ரேட் மூணாவது வந்துட்டு சர்வீஸ் அதாவது மேனுபேக்சரிங் அப்படின்னா ஒரு பொருளை உற்பத்தி பண்ணி அதை வந்துட்டு விற்பனை பண்றது நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா ட்ரேட் ஒரு பொருளை வாங்கி மட்டுமே விற்பனை பண்றது நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு சர்வீஸ் அதாவது இதனால வந்து நம்ம ஒரு பொருளை தயாரிக்க போறது இல்லை ஒரு பொருளை வாங்கி வைக்க போறது இல்லை இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கன்சல்டன்சி எல்லாம் இருக்கும் கன்சல்டன்சி எல்லாம் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா ஒரு வேலையை பண்ணி கொடுக்கும் ஒரு ஒருத்தவங்களுக்கு ஜாப் வாங்கி கொடுக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு ஆக்டிவிட்டிஸ் பண்ணும் ஸோ இந்த ஆக்டிவிட்டிஸ்னால ஒரு கஸ்டமர்கிட்ட இருந்து கொஞ்சம் அமௌண்ட் வாங்கி அவங்க வேலையை பண்ணி கொடுப்பாங்க ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா சர்வீஸ் ஸோ இந்த மாதிரி தான் இந்தியாவில் மூணு கேட்டகரி ஐ மீன் இந்த மூணு கேட்டகரியில எந்த ஒரு பிஸ்னஸாக இருந்தாலும் பண்ணி ஆகணும் ஸோ நீங்க இந்தியாவில் ஒரு தொழில் பண்றவரா இருந்தாலும் சரி இல்ல தொழில் பண்ண போறவங்களா இருந்தாலும் சரி இந்த மூணு கேட்டகரிக்குள்ள தான் வருவீங்க தயாரிக்க போறீங்களா இல்ல ஒரு பொருளை விற்க போறீங்களா இல்ல வந்துட்டு ஒரு சேவை செய்ய போறீங்களா அப்படின்ற பொறுத்து தான் இந்த மூணு டைப்ஸ் ஸோ முன்னாடி பார்த்த மாதிரி மேனுபேக்சரிங்கா இருக்கட்டும் ட்ரேடா இருக்கட்டும் சர்வீஸா இருக்கட்டும் இந்த மூணு கேட்டகரியில நமக்கு அதிகபட்சமான ஒரு வருமானம் எதுல இருந்து வரும் அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்க அப்படின்னா அது வந்துட்டு மேனுபேக்சரிங்னால மட்டும்தான் அதிகமான வருமானம் வரும் ஸோ அதனால இன்னைக்கு மேனுபேக்சரிங்கை பத்தி பார்க்கலாம் ஸோ இப்போ வந்துட்டு மேனுபேக்சரிங் அப்படின்னு எடுத்துட்டோம்னா ஒரு பொருளை உற்பத்தி பண்ண போகிறோம் அப்படின்றப்போ அந்த பொருளை பற்றின நாலேஜ் வந்துட்டு நமக்கு கண்டிப்பாக இருக்கணும் ஸோ இப்போ எக்ஸாம்பிள் வந்துட்டு ஒரு அகர்பத்தி இந்த மாதிரி ஒரு பொருள் தயாரிக்க போகிறோம்னா முதல்ல வந்துட்டு அந்த அகர்பத்தி எப்படி செய்கிறது அப்படின்னு சொல்கிற ஒரு நாலேஜ் வந்துட்டு பேசிக்காக இருக்கணும் அப்படியே நம்மகிட்ட வந்துட்டு ஒரு பொருளை பற்றின எந்த நாலேஜுமே இல்லைனா கூட அதை வந்துட்டு வளர்த்துக்கோங்க ஒரு பொருள் வந்துட்டு எப்படி செய்கிறாங்க அப்படின்ற ஒரு பேசிக்கான ஒரு நாலேஜ் மட்டும் கற்றுக்கோங்க அதுவே போதுமானது ஸோ முதல்ல ப்ராடக்ட் மேலே நாலேஜ் இருக்கணும் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா லொக்கேஷன் அதாவது நீங்கள் எந்த இடத்துல வந்துட்டு ஒரு பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறீங்க அப்படின்றது ரொம்பவே முக்கியம் ஏன்னா ஒரு ஒரு இடத்துக்கும் ஒரு ஒரு பிஸ்னஸ் இருக்கும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா திருப்பூரில் வந்துட்டு அதிகமாக டிஷர்ட் இந்த மாதிரி ட்ரெஸ் வந்துட்டு அதிகமாக மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறாங்க ஸோ நீங்கள் வந்துட்டு இப்போது ஒரு டிஷர்ட் கம்பெனி இல்லை ஒரு ட்ரெஸ் கம்பெனி ஆரம்பிக்க போகணும் அப்படின்னு நினச்சிங்க அப்படின்னா உங்கள் லொக்காலிட்டியை விட இப்போ திருப்பூரில் ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறீங்கன்னா ரொம்பவே நல்ல விஷயம் ஏன்னா உங்களுக்கு வந்து ரா மெட்டீரியல்ஸ் ஈஸியாகவே கிடச்சிரும் ஸோ பிஸ்னஸில் முக்கியமான ஒரு பார்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக ரா மெட்டீரியல் தான் ஸோ அந்த ரா மெட்டீரியல் நமக்கு வந்துட்டு கம்மியான காஸ்ட்லேயும் ரொம்ப சீக்கிரமாகவும் கிடைக்கிற மாதிரி ஒரு லொக்கேஷன் நம்ம சூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு ரொம்பவே ஒரு நல்ல விஷயம் சீக்கிரமாகவே நம்ம வந்துட்டு டெவலப் ஆகிறதுக்கும் அது ரொம்பவே ஒரு முக்கியமான ஒரு பார்ட் ஸோ ஒரு பிஸ்னஸ் பண்ண போறீங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட் நீங்க மட்டும் பண்ண போறீங்களா இல்லை ரெண்டு மூணு பேர் சேர்ந்து இப்போ ஒரு பார்ட்னர்ஷிப்பா பண்ண போறீங்களா அப்படின்றது முதல்ல முடிவு எடுத்துக்கோங்க சிங்கிளா ஆரம்பிக்கிறத விட ரெண்டு மூணு பேர் அப்படின்னு சொல்லி நீங்க சேர்ந்து ஆரம்பிக்கிறப்போ உங்களுக்கு கம்மியான ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் கொடுக்கலாம் நெக்ஸ்ட் என்ன பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஒரு அடுத்து நீங்கள் லோன்லாம் அப்ளை பண்ணுறப்போ ரெண்டு மூணு பேராக ஒரு பார்ட்னர்ஷிப்பாக நீங்கள் பண்ணுறப்போ உங்களுக்கு லோன் ஈஸியாகவே கிடச்சிரும் நீங்கள் சிங்கிளாக நீங்கள் ஆரம்பித்து ஒரு லோன் அப்ளை பண்ணுறதை விட நேரம் ரெண்டு மூணு பேர் இருக்கிறதுனால ஈஸியாக வந்துட்டு பேங்கும் லோன் கொடுக்கும் ஸோ அதனால் முடிவு பண்ணிக்கோங்க நீங்கள் சிங்கிளாக ஆரம்பிக்க போகிறீங்களா இல்லை பார்ட்னர்ஷிப்பாக ஆரம்பிக்க போகிறீங்களா அப்படின்றது ரொம்ப முக்கியம் ஸோ இந்த வீடியோவோட செகண்ட் செக்மெண்ட் அதாவது ஒரு பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு என்னென்ன டாக்குமெண்ட்ஸ் தேவை அப்படின்னு சொல்லி பார்க்க போகிறோம் ரொம்ப பெரிய டாக்குமெண்ட்ஸ் எல்லாம் தேவையில்லை ஜஸ்ட் ஆதார் கார்டு பேன் கார்டு ஸோ இந்த மாதிரி பேசிக்கான ஒரு ஐடென்டிட்டி போதும் ஃபர்ஸ்ட் வந்துட்டு எம்எஸ்எம்இ அப்படின்ற வெப்சைட்டில் போயிட்டு நீங்கள் ரெஜிஸ்டர் பண்ணிக்கோங்க ஸோ செகண்ட் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஃபுட் ப்ராடக்ட் சம்மந்தமாக அதெல்லாம் மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறீங்க அப்படின்னு வச்சுக்கோம் ஸோ அப்படின்றப்போ நீங்கள் வந்துட்டு ஒரு ஃபுட் சேஃப்டி சம்மந்தமாக
நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஜிஎஸ்டி அப்ளை பண்ணுங்க அதை பற்றி ஒரு நாலு டாக்குமெண்ட் தான் இது பேசிக்காக எல்லாத்தையுமே இருக்கிறது தான் ஸோ இந்த பேசிக்காக இருக்கிற ஆதார் கார்டு பேன் கார்டை வச்சு நீங்கள் கம்பெனி ரிஜிஸ்டர் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த வீடியோவோட மூணாவது செக்மெண்ட் அதாவது கண்மையான இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ல அதிகமா லாபம் தரக்கூடிய பிசினஸ் என்னென்ன இருக்கு அப்படின்ற பத்தி பார்க்க போறோம் ஸோ இந்த பிசினஸ் நம்ம ஃபர்ஸ்டா பார்க்க போறது நான் ஒன் கேரி பேக் இன்னைக்கு நிலைமைக்கு பிளாஸ்டிக் கேரி பேக்ஸ் எல்லா ஊர்லயுமே தடை பண்ணிட்டாங்க அப்படின்றப்போ இந்த நான் ஒன் கேரி பேக்ஸ் வந்துட்டு அதிகமா வந்துட்டு வளர ஒரு பிசினஸ் ஸோ நீங்க ஸ்டார்ட் பண்றதா இருந்தா ஃபர்ஸ்ட் பிரிஃபரன்ஸ் இதை ட்ரை பண்ணுங்க ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இந்த மிஷின் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லி ஆட்டோமேட்டிக் அதாவது ஏழு லட்ச ரூபா வரும் இந்த மிஷின் ஆனால் நீங்கள் வந்துட்டு செமி ஆட்டோமேட்டிக்காக போதும் இல்லை மேனுவலாக வந்துட்டு நீங்கள் ஆள் வச்சு இந்த ரன் பண்ணிடுவீங்க அப்படின்னா ஒரு ஒரு லட்ச ரூபாயிலேருந்து நீங்கள் முதலீடு பண்ணி இந்த பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் அதே மாதிரி ஜிஎஸ்எம் பார்த்தீங்கன்னா இருபதுலேருந்து எண்பது கிராம் திக்னஸ் இருக்கிற வரைக்கும் இந்த ஃபேப்ரிக் கேரி பேக் மேனுஃபேக்சர் பண்ணலாம் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா பவர் சப்ளை இரநூத்தி இருபது வோல்ட் தான் அதே மாதிரி ப்ரொடக்ஷன் காஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கிலோ தயாரிக்கிறதுக்கு நூறு ரூபாய் செலவாகும் ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா பேப்பர் கப் மேனுஃபேக்சரிங் ஸோ இது ரொம்ப நாளாகவே இருக்கு ஸோ இப்போலாம் பார்த்தீங்கன்னா டீ கடையிலருந்து பெரிய ஃபைவ் ஸ்டார் ஹோட்டல் வரைக்கும் எல்லா இடத்துலையுமே வந்துட்டு இந்த பேப்பர் கப் அதிகமாக வந்துட்டு யூஸ் பண்ணுறாங்க டே டு டே அதிகமாக கன்சியூம் பண்ணுற ப்ராடக்ட் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி பேப்பர் கப் தான் ஸோ அதனால் இந்த பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஒரு நல்லாவே ஒரு குரோத்தாக இருக்கும் அதே மாதிரி இதோட ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மிஷின் வந்துட்டு ஒரு அஞ்சு லட்ச ரூபா வரும் இல்லை நீங்கள் வந்துட்டு ஒரு செமி ஆட்டோமேட்டிக்காக பார்க்குறீங்க அப்படின்னா இதுக்கு கம்மியாகவே வரும் அதே மாதிரி பேப்பரோட சைஸ் பார்த்தீங்கன்னா நூற்றம்பது வந்து இரநூத்தி ஜிஎஸ்எம் பேப்பரில் நம்ம வந்துட்டு நம்ம மேனுஃபேக்சர் பண்ண முடியும் அதே மாதிரி பவர் பார்த்தீங்கன்னா இரநூத்தி இருபது வோல்ட்டு அதே மாதிரி ஒரு கப்போட விலை எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா அறுபது பைசாவில் நம்ம வந்துட்டு ஒரு ப்ராடக்ட் ரெடி பண்ண முடியும் இன்றைக்கு நிலைமைக்கு எல்லாருமே வந்து கையிலுமே ஒரு ஸ்மார்ட் ஃபோன் இருக்குது ஸோ அப்படின்றப்போ நம்மளோட ஃபோன் அதிகமாக யூஸ் பண்ணுறதுனால ஃபோனுக்கு ப்ரொடக்ஷன் அப்படின்னு போகிறப்போ ரொம்பவே முக்கியம் அதே மாதிரி ஃபோனோட ப்ரொடக்ஷனில் வந்துட்டு இந்த மாதிரி ஒரு டெம்பர் கிளாஸ் மேனுஃபேக்சர் பண்ணுற பிஸ்னஸ் ரொம்பவே விக்ரோத்தாக இருக்கிற பிஸ்னஸ் ஸோ இன்றைக்கி ரொம்ப ட்ரெண்டாக இருக்கிற பிஸ்னஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இது தான் ஏன்னா இதில் உற்பத்தி செலவு ரொம்பவே கம்மி வெறும் இருபது முப்பது ரூபாவில் மேனுஃபேக்சர் பண்ணிடலாம் ஸோ இந்த மிஷின்லாம் பார்த்தீங்கன்னா சைனாவிலேருந்து தான் இம்போர்ட் பண்ணுறோம் ஸோ இந்த மிஷின் உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னா கோயம்புத்தூர் சென்னை ஆந்திரா நீங்கள் எங்கே வேணாலுமே வந்துட்டு இந்த மிஷினை வாங்கிக்கலாம் அப்படியே இல்லைனா ஆன்லைனில் கூட நீங்கள் வாங்கிக்கலாம் இதோட ஸ்பெசிஃபிகேஷன் பார்த்தீங்கன்னா இதோட ப்ரைஸ் தான் அறுபதாயிரம் ரூபா தான் இந்த மிஷினு ஸோ அதே மாதிரி பவர் பார்த்தீங்கன்னா இரநூத்தி இருபது வோல்ட்டு ஃபேஸ் பார்த்தீங்கன்னா சிங்கிள் ஃபேஸ் கரண்ட்லேயே இது ஒர்க் ஆகும் ஸோ நம்ம வீட்லேயே வச்சு இதை ட்ரை பண்ணலாம் அதே மாதிரி வந்துட்டு ப்ரொடக்ஷன் காஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டெம்பர் கிளாஸ் மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறதுக்கு வெறும் முப்பது ரூபா மட்டும்தான் செலவாகும் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்லிப்பர் மேக்கிங் ரப்பர் செப்பல் எப்படி மேனுஃபேக்சர் பண்ணுற பிஸ்னஸ் தான் இது ஸோ இது வந்துட்டு எப்போதுமே ட்ரெண்டாக இருக்கிற ஒரு பிஸ்னஸ் தான் இப்போ அப்போ எப்போதுமே இது ட்ரெண்டு தான் ஏன் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மிஷினோட காஸ்ட்டு இதோட ரா மெட்டீரியல் காஸ்ட்டு எல்லாமே வந்துட்டு ரொம்பவே கம்மி ஸோ இதுக்கான மிஷின் பார்த்தீங்கன்னா ஹைட்ராலிக் ப்ரெஷிங் மிஷினு ஸோ இந்த மிஷின் வந்து வெறும் அறுபதாயிரம் ரூபா மட்டும்தான் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இதோட ரா மெட்டீரியல் ரா மெட்டீரியல் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ரப்பர் ஷீட்டு தான் ஒரு ரப்பர் ஷீட்டு பார்த்தீங்கன்னா அறநூறுரூவா வரும் ஆனால் வந்துட்டு ஒரு ஷீட்டில் வந்துட்டு பதினேழுலேருந்து பதினெட்டு செப்பல்ஸ் வந்துட்டு நம்ம மேனுஃபேக்சர் பண்ண முடியும் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு செப்பல் வந்துட்டு அறுபது ரூபா வரைக்கும் நம்மளால் ப்ரொடக்ஷன் காஸ்ட்டாக இது ரெடி பண்ண முடியும் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா பிஸ்னஸ்னால் என்ன பிஸ்னஸில் என்னென்ன கேட்டகரிஸ் இருக்குது ஒரு பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு என்னென்ன டாக்குமெண்ட்ஸ்லாம் தேவை அதே மாதிரி இன்றைக்கி ட்ரெண்டாக என்னென்ன பிஸ்னஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி இன்னைக்கு பார்த்தோம் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர்னு நினச்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக இதை ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அதே மாதிரி உங்களுக்கு டவுட்ஸ் எதனா இருந்தது இன்னும் பிஸ்னஸ் பற்றி நிறையா தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக கமெண்டில் உங்களோட டவுட்ஸ் எல்லாத்தையுமே சொல்லுங்கள் நான் கண்டிப்பாக ரிப்ளை பண்ணுறேன் ஸோ தேங்க்யூ இன்னொரு நல்ல வீடியோவில் பார்க்கலாம் அதே மாதிரி கண்டிப்பாக மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்